പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ പെരുമ്പുള്ളി രാജൻ്റെ രണ്ട് നോവലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ പഠനം അടങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലോകം കണ്ട എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമ നസ്രീൻ്റെ ലജ്ജ വീണ്ടും ലജ്ജിക്കുന്നു എന്നീ രണ്ട് നോവലുകളുടെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് രാജൻ എഴുതിയ പുസ്തകം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ചോര വീഴുന്ന മണ്ണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ലോകമേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഏറെ വായിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് തസ്ലീമയുടേത് ലോകത്ത് വെറുതെ വായിക്കുക എന്നതിലപ്പുറം വളരെ ഗൗരവകരമായ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും മലയാളത്തിൽ കാര്യഗൗരവമായി ഇത്തരത്തിലൊരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല മാസികകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തേതാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ചോര വീഴുന്ന മണ്ണ് ലോകരാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠന വിഷ വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് നമുക്കറിയാം തസ്ലീമ ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ലജ്ജ പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ലോകത്തിലാകെ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായതാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ആ ലോകത്താകെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ പരിശോധിക്കുകയാണ് രാജൻ പെരുമ്പുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ എനിക്ക് കുറേ നാളുകളായി രാജൻ പെരുമ്പുള്ളിയെ അറിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രസിദ്ധീകരണമായ നുറുങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും രാജൻ്റെ കഥകളും കവിതകളും ഞാൻ വായിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര വലിയ എഴുത്തുകാരനല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു കൊച്ചു കുറിപ്പ് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ പുസ്തകം സമകാലീന ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് മഹാ നോവലുകളെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തസ്ലീമയെ ഒരു പക്ഷേ ജീവൻ അപകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ രണ്ട് നോവലുകൾ വളർന്നതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാക്കിയത് അതിലത്തെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെയും അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിനകത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെയും നടന്ന വലിയ കലാപങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെ അടക്കം രാജൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇടതുപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് രാജൻ വ്യക്തമായും ഈ പുസ്തകത്തെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമായി മാറും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ലജ്ജയും വീണ്ടും ലജ്ജിക്കുന്നു എന്ന പുസ്തകവും അടിവര ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് രാജൻ കൃത്യമായി ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആശയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ കാണുന്നത് ഇത് നാളെ കേരളത്തിനകത്ത് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ പുസ്തക ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് പ്രഭാഷകനായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര പ്രഭാഷകനായിട്ടുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനുമായിട്ടുള്ള രവിചന്ദ്രൻ സി ആണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ അയൂബ് പി എം ആണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി 
മണിയാട്ടിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മണിയാട്ടിനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ചടങ്ങിനെത്തിയ മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രാജൻ പെരുമ്പുള്ളിയുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് രാജൻ പെരുമ്പുള്ളിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പക്ഷേ നാളെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകാരനായ രാജൻ പെരുമ്പുള്ളിയെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് രവിചന്ദ്രൻ സി അയൂർ പി യുവിന് പി എമ്മിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു ഒരു നാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പുസ്തക പ്രകാശനം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തസ്ലീമയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എല്ലാവർക്കും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കേണ്ട പുതിയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മതവും അതിൻ്റെ ഇടപെടലുകളും വിശ്വാസങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളും എത്ര വലുതാണെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യമെല്ലാം തന്നെ ഈ സമയത്ത് വളരെ വിഖ്യാതമായ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുക എന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ ചലനമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനും ശാസ്ത്ര ചിന്ത വാദിയുമായ യുക്തി ചിന്തകനുമായ രവിചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് അഞ്ച് മാസമൊക്കെയാണ് അന്നും ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനമായിരുന്നു അന്നും ആദ്യം ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുസ്തക പ്രകാശനം പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരാവർത്തനമുണ്ട് ചില ആവർത്തനങ്ങൾ വളരെ രസകരമാണ് സുഖകരമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആവർത്തനമാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നിരുന്നു വായിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് തന്നിരുന്നു ഞാൻ ട്രെയിനിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ ഭാഗം വായിച്ചു പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ് തസ്ലിമ നസ്രീനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ വളരെ സൗകര്യപൂർവ്വം ആളുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നാമമാണ് നമ്മളുടെ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ എഴുതിയ ഒരു കാര്യം ഈ ഫാസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ആരാണോ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആരാണോ കൊല്ലുന്നത് കൊല്ലുന്നവൻ്റെയും കൊല്ലപ്പെടുന്നവൻ്റെയും ജാതിയും മതവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഫാസിസം നിർവചിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ചില കൊലകൾ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലും അലയടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫറൂഖിൻ്റെ കൊലപാതകം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര രീതിയിൽ ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ധനസഹായം പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ നേതാക്കളോ സമുദായ സംഘടനകളോ യാതൊരു ശബ്ദവും യാതൊരു പ്രതികരണവും നടത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രസം ഫറൂഖിൻ്റെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും കോളത്തിൽ മറ്റൊന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളുടെ അലയൊലികൾ ആഞ്ഞൊടിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇത്രമാത്രം അതപ്പതിച്ച് പോകുന്നു നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് കൊന്നത് ആരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ ജാതി ഏത് മതം ഏത് എന്ന് നോക്കി പ്രതികരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കനിസം നമുക്കുണ്ട് ഇന്ന് പൊതുബോധത്തിനുണ്ട് ഏറ്റവും ദയനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തസ്ലിമാ നസ്രീനെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അടുത്തിടെയും അവർക്ക് വന്നിരുന്നു ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ ഒരെണ്ണം വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വെൽക്കം ഷീ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വെൽക്കം ഇൻ കേരള ഓർ ഈവൻ ഇൻ ബംഗാൾ അവരിങ്ങനെ ഒരു അഭയാർത്ഥിയെ പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് അവരുടെ അടുത്തിടെ ഒരു എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസ് എ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് 
ഒരു ചെറിയൊരു ലേഖനമാണ് ഞാൻ ആ ലേഖനം വായിച്ച് അന്നേരം തന്നെ ഒരു രാത്രി പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് വായിച്ചത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഞാൻ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഒരു നല്ല തോതിൽ പ്രചരിച്ച ഒരു സാധനമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക മതവിമർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക മതവിമർശനപരമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു കൊലക്കത്തിക്ക് മുന്നിൽ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എല്ലാ മതങ്ങളും മോശമാകുമ്പോൾ തന്നെ ചില മതങ്ങൾ കൂടുതൽ മോശമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പൊതുവിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനം തന്നെ വളരെ മതാത്മകമായ തീവ്ര മതാത്മകമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഒരാൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാൾക്കും കളിക്കാൻ പറ്റൂ എല്ലാവരും മര്യാദയോടെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കളി നടക്കില്ല അതാണൊരു ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഇവിടെ വരികയും നിങ്ങൾ തസ്ലമ നസറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു തസ്ലിമ മാത്രമല്ല ഒരു സോമാലിയൻ റൈറ്റർ ഇതുപോലെ അഭയാർത്ഥിയായി കഴിയുന്നുണ്ട് സൽമാൻ റുഷ്തി സൽമാൻ റുഷ്തിയുടെ തലയ്ക്ക് വില പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇറാനിയൻ അതോറിറ്റി പക്ഷെ അവരുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് എനിക്കൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് വർഷത്തോളം ആയി സൽമാന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന് അതിനുള്ള താല്പര്യമില്ല ബംഗാളിലെ സർക്കാരിനും അതിനുള്ള താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ ലോകമാണ് പുരോഗമന ജനാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവർ വരുമ്പോഴും ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് തസ്ലിമ നാസിനെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തോ കുറേ പ്രതിഷേധങ്ങളും അതിനകത്ത് നിന്ന് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക അതിന് സാധാരണ നമ്മുടെ പുരോഗമന ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളൊന്നും തസ്ലിമ നാസിനും വന്നാൽ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുകയൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ വേറെ ആരെങ്കിലും സമാന എം ഒ ഹുസൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എതിർപക്ഷത്തിൽ ആ ഒരാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വലിയ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുകയും എഡിറ്റോറിയലുകൾ എഴുതുകയും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എല്ലാവരും വോട്ട് രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെയാണ് പ്രീണനവും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് തേച്ചു മാച്ച് കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഈ സാധനം മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ട് മതവിമർശനം നടത്തുമ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതൊരു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമുക്കതൊരു എന്താണ് കാർപ്പറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് തൂത്തുകൂട്ടി കളയാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഭീതിയിലും സംശയത്തിലും ആശങ്കയിലും ഒരു സമൂഹത്തിന് എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് കാണുന്നത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ തസ്ലിമയുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന വളരെയധികം സഹായകരമാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലജ്ജയായാലും അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കുറേ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് തസ്ലിമ നസറിനെ കഴിയുമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ആനുവൽ മീറ്റിന് എറണാകുളപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എസ് എൻസിൻ്റെ ഒരു മീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് എക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അയവാഷിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുകയുണ്ടായി ഈ പുസ്തകം തന്നത് വായിച്ചു നോക്കണം ഡ്രാഫ്റ്റ് മൊത്തം എൻ്റെ കയ്യിൽ തരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അർപ്പണബോധം അതൊക്കെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു
തസ്ലീമിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു ഒരുപാട് സ്ത്രീ സംഘടനകൾ തന്നെ രഹസ്യമായി അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററികളും നോവലുകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ലണ്ടനിലോ മറ്റുമൊക്കെ രാജ്യത്ത് വെച്ചാണെന്ന് മാത്രം സൗദി അറേബ്യയിലെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മതത്തിൻ്റെ തീവ്രമായ സ്വഭാവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറാനിയൻ സംവിധാനം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സിനിമകൾ തന്നെ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടൊക്കെ ഇപ്പോൾ തെസ്ലിമാൻ അസ്രിയുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമഗ്രാധിപത്യത്തെയാണ് ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് കെട്ടാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം ഞാനും കാനേഷ് കുമാരി കണക്കിൽ അയ്യൂബും ഒരു മുസ്ലിമാണ് തെസ്ലീമയും ഒരു മുസ്ലിമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസ് എന്ന ഞങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാനേഷ് കുമാരി കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇസ്ലാം എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോ ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ നിന്ന് മാറി സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവർ ഇസ്ലാമിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നു ആ വിമർശനം തന്നെ ക്രിയാത്മകമായുള്ള വിമർശനമാണ് മതക്കാർ അവരോട് കാണിക്കുന്നത് അക്രമ അക്രമശക്തമാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ആ കാര്യത്തെ നേരിടുന്നത് ക്രിയാത്മകമായ നിലപാടിലൂടെയാണ് വളരെ ആര് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും അടക്കി ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല അവരുടെ നോവലുകളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അടക്കി ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ വളരുന്ന വീട് സമൂഹം ചുറ്റുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും അവരെ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ മരണം വരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മരണം വരെ മതം എന്ന സമഗ്രാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് തെന്നി മാറി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മതത്തിൽ നിന്ന് മാറി സ്വന്തമായി ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ആക്ഷേപങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിൽ പറ്റ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവരും പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് തസ്ലീമയുടെ നിരീക്ഷണ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന കുറെ എഴുത്തുകാരും ചിന്തകന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിലത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പാണെങ്കിലും ചിലത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം അതിലുള്ള സ്ത്രീകൾ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളെയാണ് ഏറ്റവും മതവും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലീമയുടെ നോവലുകളിലെ ഒരു പ്രധാന സംഗതി സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിൽ ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം മതത്ത് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു ജാഹിരിയ കവിതി പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് വീട്ടിലാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു പൊതുമുതലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഒരു പൊതു സംരക്ഷണ വസ്തുവാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാലോ അവിടെയും നമ്മളൊരു സംരക്ഷണ വസ്തുവാണ് ഒരു സ്വന്തമായി ആത്മബോധമുള്ള ഒരു പൗരയാണ് എന്നൊരു ഭാഗം അവൾ കേവലം ഒരു ശരീരമാണ് ഒരു സെക്സ് ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നൊരു നിലപാടാണ് മതക്കാർക്കുള്ളത് അതിൽ നിന്നും മാറി തനിക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് തനിക്കും ചിന്തകളുണ്ട് തനിക്കും തൻ്റേതായ നിലപാടുകളുണ്ടെന്ന് തുറന്നു പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രണയം നമുക്കറിയാം പ്രണയത്തിലൂടെ ലജ്ജയിലൊരു പ്രണയ കഥ ലജ്ജ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്കും കൂടി ഒരു വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിലെ വിവാഹം വരനും പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛനും നമുക്ക് പിന്നെ ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലാണ് വിവാഹം സ്ത്രീക്ക് അതിൽ റോളൊന്നുമില്ല പ്രണയത്തിൽ അതല്ല ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും തമ്മിൽ സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ടു വ്യക്തികളാണ് രണ്ടാൾക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് തുല്യ നിലപാടുകളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ പിന്നീട് വിവാഹമെന്ന ഈ പുരുഷാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോടു കൂടി അവിടെ സ്ത്രീ കേവലം ഏകപക്ഷീയമായ വിധേയത്വത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ഞാനിങ്ങനെ അയാൾക്ക് വീട്ടു ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് ഭർത്താവിന് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ തല്ല് കൊള്ളേണ്ട ആളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടി അവിടെ കുടുംബം ശിഥിലമാവാറുണ്ട് അപ്പം കുടുംബം ശിഥിലമാവാൻ തന്നെ കാരണം ഈ പുരുഷാധിപത്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് മതങ്ങളാണ് ആ മതങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വം ഈ ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും രക്തത്തിൽ കൂടി കലർന്നതു
ഉമ്മ മുടിയപ്പോഴാണ് നോക്കുമ്പോൾ മുടി ഒന്നായിട്ട് മുട്ടി മുട്ടയടിച്ച് മാതിരി ആക്കിയിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം അത് പേനിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മുട്ടയടിച്ചതാന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിൻ്റെ മുടി ഇത്രയും വലിയതായിട്ട് പേൻ ശല്യം നീ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കൽ അതുപോലെ കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കല്ലേ വേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന് മേൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലും അധികാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കുട്ടിയെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നു ഓമനിക്കുന്നു താലോരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ചെവി പിടിച്ച് തിരുമ്പി അടിച്ച് തല്ലി യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ തുറിച്ചു നോട്ടം പോലും പാപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്വന്തം കുട്ടിയെ പോലും തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് തെറ്റായി കാണുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തല്ലി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊരു ധാരണ അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിക്കൊരു മനുഷ്യാവകാശമല്ല കുട്ടിന്റെ നിയന്ത്രണമൊക്കെ പുരുഷ ആണുങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വീട്ടുകാരെ ഏറ്റെടുക്കുക ആൺകുട്ടികളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കഷ്ടമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഈ ലജ്ജ എന്ന പുസ്തകം തസ്ലീമാൻ നസീറയുടെ ഏക പുസ്തകം വീടുകളിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം പോലല്ല ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇതിലും രൂക്ഷമാണ് വീടിലെ അന്തരീക്ഷ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ മൊക്കനയിട്ട് ഹിജാബിട്ട് നിക്കാബിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും വിടാതെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ പോലും പോയ രംഗങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസമാണ് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മതം പഠി അനുചരിക്കാൻ ആചരിക്കാനുള്ള വിശ്വാസീലങ്ങൾക്കുള്ള ആ അറിവേ വേണ്ടു പഠിക്കുകയും സ്വയം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയും ആർജിക്കുന്നത് മതം തെറ്റായി കാണുന്നു തെസ്ലിമാൻ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് പോലും ഇത്രയും പഠിച്ച ഒരാളായിട്ട് പോലും അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും തെസ്ലീമെ പോലുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു പത്തൊൻപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മതത്തിന് മതത്തിൻ്റെ കാറ്റ് പോകുന്ന തോന്നുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്നും മതം ഒരു ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ അധികം അതുകൊണ്ടാണ് മതം ഇത്ര ശക്തമായി പിടിച്ചു മുറുക്കുന്നത് മതത്തിൻ്റെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുകൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പണ്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് തൻ്റെ അവകാശം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അറിവുണ്ടാകണ്ടേ അറിവ് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല മൊത്തത്തിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിരുത്സാഹനമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് തീരെ ഇല്ല അങ്ങനെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ അറിയാനുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രയാസമായി തോറും തീർന്നിരിക്കുന്നു മതത്തിന് ഈ രീതി തുടർന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ ചിന്താരീതി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയാൽ യുക്തിയുക്തമായ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്താൽ മതം ഇല്ലാണ്ടാകും എന്ന തിരിച്ചറിവ് മതത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ തെസ്ലീമാൻ നസ്രിയെ പോലുള്ള ആളുകളെ ഒരു അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ഓരോത്ത് നിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തെസ്ലീമയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തത് ഈ പരിപാടി വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മതം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സംഗതിയല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തലച്ചോറുകളുമായിട്ടാണ് സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഹരശേഷി മാരകശേഷി എത്ര കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രതിലോമ ശക്തിയെ എങ്ങനെ പരമാവധി നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായി മുൻകൈ എടുക്കുന്ന രവീന്ദ്ര മാഷയെ പോലെയുള്ള നിരവധി പേരുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി മറുപടി പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി രാജൻ പെരുമ്പള്ളിയെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ തസ്ലിമ എന്ന എഴുത്തുകാരി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ കാരണം അവരുടെ ചിന്തകൾ ഈ ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതിന് അവർ വളരെ മാനവികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ മതങ്ങളിൽ പെടു പെടുന്ന ഓരോ ആളുകളും വളരെ ഗർവോടു കൂടിയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഹയിട്ടുള്ള അച്ഛനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൗലവിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഏതെങ്കിലും സ്വാമിയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത് വളരെ അധികം ഗർവോടെ ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ആളുക
വേദിയിൽ തന്നെ അന്ന് സ്റ്റേജ് അവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്റ്റേജ് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അവരുടെ പ്രസംഗം അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവർ വന്ന് ഭയങ്കര വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ആ പ്രസംഗം ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് അവർ ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരുന്നു നമ്മുടെ സനൽ ഇടമുറുകയൊക്കെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ വന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡൽഹിയിലായി അതിനുശേഷം പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരി ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് മതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊടി ഓടിക്കൊണ്ട് വരില്ല ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് തസ്ലിമയുടെ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നത് അവർ വായിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും അവർ എഴുതിയതൊക്കെ ഏതാണ്ട് തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നന്ദി എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് തസ്മിയോട് തന്നെയാണ് കാരണം അവരുടെ ചിന്തകളോട് ഞാൻ ഒരുപാട് സാമ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ സജീവൻ അന്തിക്കാട് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രയിലാണ് അതുപോലെ തമ്പി മാഷ് അവരും ഒരു യാത്രയിൽ വിട്ടു അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിലും നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ഒരുവിധം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇവിടെ രവീന്ദ്രൻ മാഷ് മുന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡി ടി പി ഇട് പ്രിൻ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വായിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ സമയം കൈപിടിച്ചു കൂടുക എന്ന് പറയില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികയാത്ത ആളുകളിൽ പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവർ അപ്പോൾ വായിക്കാൻ വഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും അദ്ദേഹം കുറച്ച് വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താം ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ രവീന്ദ്രൻ മാഷ് തന്നെ വേണമെന്നും അതുപോലെ സജീവൻ എന്തികാട് ഇവിടെ വേണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കാരണം ചിന്തകളിൽ ഉന്നതമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിൽ കുറവാണ് അതിൽ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ തസ്ലിമനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ എഴുത്ത് എന്നും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളായിട്ട് ചാളകളിൽ കിടക്കുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും കൂടെയാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജീവിതം ആഘോഷിക്കാമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വന്തം ജീവിതം പണയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഈ കടപ്പാടും ഉണ്ട് ഇനി അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ ഈ ഇത് പുസ്തകം സ്വീകരിച്ച അയൂബ് ബൈ പിന്നെ നമ്മുടെ മണിയേട്ടൻ എഡി എഡിറ്റോ എഡിറ്റ് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിയത് മധുവാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ കവർ പേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ജോയ് മാത്യു ആണ് ആ കവർ പേജിനെ കണ്ടവർ കണ്ടവർ എല്ലാവരും നല്ലൊരു പ്രശംസയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ എഴുത്തുകാരൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ എഴുത്തുകാരൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിനെ തന്നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനെ തന്നെ എഴുത്തുകാരനാണ് വേറൊരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അതുതന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 
എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ വേദിയിലും അതുപോലെ എൻ്റെ സ്വീകരണം എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നവരുണ്ട് എസൻസിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ അഭ്യുദയകാക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു